Een bijzonder goede middag, dames en heren, en van harte welkom op ons Stelligence webinar over staalframebouw optoppings. De oplossing voor de nijpende woningnood in onze steden. Inderdaad, de uitdagingen op het gebied van stedelijke ontwikkeling verscherpen heden ten dagen een beetje de creativiteit en het bouwen van een extra verdieping op bestaande gebouwen. Optopping, met andere woorden, kan een oplossing bieden voor het woningtekort in onze steden. Het gebruik van geprefabriceerde bouwsystemen op basis van staalskeletstructuren is een van de duurzame alternatieven om de demografische uitdagingen het hoofd te bieden. En vandaag tijdens onze webinar willen wij de mogelijkheden van die lichte en snelle staalskeletbouw onderzoeken met bijzondere aandacht voor de rol van staal in het vormgeven van de steden van morgen. En ik mag daarvoor bogen op een panel dat in meerdere opzichten doet denken aan een goed boek. Het is een reservoir van weetjes en wijsheid. Het herbergt nieuwe inzichten en inspirerende ideeën. En vooral, het is een uitgelezen panel. Ik stel mijn panelleden met grote graagte aan u voor. Wij zijn vandaag de gast bij Buildup, recent nog bekroond als KMO van het jaar door Unizo, Vlaams, Brabant en Brussel. Buildup is een pionier in offsite construction en heeft met B-Steel een ambitieuze brand en business line in huis om staalframebouw wereldwijd uit te rollen. De CEO van Buildup, Elijn de Troostenberg, biedt ons vandaag ook onderdak in uh, Aarschot. Zij heeft, ons ter elfde, zij heeft zichzelf ter elfde uren moeten verontschuldigen. Maar om dat helemaal goed te maken, stuurt zij haar business development manager Berten de Keizer het veld in. Fijn dat je erbij kon zijn, Berten, en dank om ons vandaag hier onderdak te te bieden. Ik ben verheugd te mogen melden dat vandaag ook een architect aanschuift in onze ronde tafel. Roel Vermees is oprichter en zaakvoerder bij CAP32, een architectenbureau met een roedel jonge honden die ook het street art project Many Birds Few Nests op de Vogeltjesmarkt in Antwerpen armen en benen hebben gegeven. We komen daar zo meteen met grote graagten op terug. Maar eerst stel ik ook graag de staalboer in ons panel aan u voor. Geert Bettens is de Advanced Building Solutions and Sustainability Lead bij uh, ArcelorMittal Stelligence. Dat is de business unit die een holistische benadering voorstaat van duurzaam bouwen. Als voormalig topbasketballer heeft Geert titaniumknieën en stalen zenuwen. En die mag hij vandaag aanwenden wanneer ik hem het vuur aan zijn geschonden schenen leg met mijn vervelende vragen over de duurzaamheid van staal als bouwmateriaal. En om het ruim een andere referentiekader te schetsen rond woningnood in stedelijke gebieden schuift ook Johan van Dessel mee aan. Johan is coördinator strategie en innovatie bij Buildwise, dat is het innovatiecentrum voor de bouwsector. Dus in die hoedanigheid zal Johan waken over de wetenschappelijke strengheid van de gesprekken in onze ronde tafel. Dank om vandaag ook uh, bij ons te zijn, Johan. Laat vooral ook niet na om de uitspraken van de andere panelleden te toetsen aan de wetenschappelijke en technologische state of the art. Wij willen op het einde van deze sessie, dus we hebben ongeveer een uurtje ingeplant, we gaan drie kwartier een panelgesprek voeren, maar we horen heel graag ook jullie visie, jullie mening en vooral jullie vragen aan ons panel. Dus voor de mensen die bij ons zijn vandaag online op het Zoom-platform, Aarzel vooral niet om de Q&A-chat te gebruiken. Dat is uw kanaal om de vragen tot bij ons te krijgen. En die ga ik dan naderhand voorleggen aan onze panelleden. Dus vul gewoon uw vragen in op de Q&A. En heren, dan stel ik voor dat we maar meteen met de deur in huis uh, vallen. Uh, of met het staalframe bovenop het dak, zou ik beter zeggen. Want we hebben het opnieuw over optopping en hoe staalframebouw een duurzame oplossing kan bieden voor de woningnood in onze steden. En ik zou daarmee willen beginnen, uh, Johan, uh, duurzaam het dak op als, als het ware. Uh, er is inderdaad een nijpende uh, nood aan woningen in onze verstedelijkte gebieden. Uh, Optopping kan hier mogelijk een, een oplossing voor bieden, dus kunt u dat uh, misschien eens breder schetsen? Wel, um, om het iets breder te schetsen en, en terugkeren naar vorige week, waar uh, Bart Zomers in eerst een van zijn laatste publieke uh, optredens als minister het nog heeft aangekondigd, samen met uh, minister De Mier. Uh, we hebben tegen 2030 200.000 extra uh, gezinnen te huisvestigen en tegen 
2040 nog eens 100.000 erbij. Ja? En de steden blijven daarbij echt wel een interessante uh, aantrekkingsboom om uh, te wonen en te werken. De 15 minuten stad, uh, dat trekt eigenlijk de mensen aan. Er zijn een aantal steden, zoals Gent, die daar al echt oefeningen op gedaan hebben. Het, is ook, uh, het wordt nu ook uh, geprojecteerd. Dus waar dat je eigenlijk kijkt wat die toekomstige evolutie is. En voor Gent bijvoorbeeld, naar 2030 toe, en dat is eigenlijk maar, maar een kleine zeven jaar, dat is overmorgen. 10.000 ja. extra ja. Uh, woningen in vraag. Ja? Het aanbod is er niet. En het is in eerste plaats voor 2030 de gezinnen die die nood hebben. Maar als je kijkt naar 2040, opnieuw 10.000 erbij, zijn het ook de kleinere, de meer compacte woningen van één en twee personen die mee in die vraag opgenomen worden. Tegelijkertijd hebben we de, de, de bouwshift. We zeggen niet meer betonstop. Ja? De bouwshift die wordt doorgevoerd. En de steden zoeken eigenlijk ook naar oplossingen om ruimtelijk en kwalitatief te kunnen verdichten. Rekening houdend met blauw en groen, met gezondheid, met ruimte voor sociale contacten uh, voor groen. En dat is, dat is een, een grote uitdaging voor de steden, voor de gemeente. En dan kijkt men naar uh, verdichten, uh, hergebruiken en optoppen is één van de puzzelstukken in, in dat hele plaatje. En als... Twee voorbeelden mag tonen uh, op de slide. Dan gaat dat zowel over kleinere projecten van optoppen als de volgende uh, projecten waar je echt wel, de volgende slide, projecten waar je echt wel het potentieel ziet en voelt vanuit promotoren en investeerders en gebouweigenaars om die formule van optoppen te omarmen. U noemt heel hoge cijfers, Johan. 200.000, ja, ja. 300.000 uh, woningen of, of gezinnen die erbij komen. U zegt het aanbod is er niet. Dat is omwille van het gebrek aan ruimte in de steden? Wel, het is natuurlijk uh, een, uh, een, een spel van ruimte uh, uh, als belangrijke factor. Uh, er zijn ook zaken aan de betaalbaarheid ja. uh, die meespelen. Uh, Roel, wij hebben het hier vandaag over optopping. Ik zou dat concept optopping tastbaar willen maken. Jullie hebben met CAP32 een wel heel zichtbaar optoppingproject gerealiseerd in Antwerpen. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Natuurlijk, ja, graag. Uh, het project uh, bevindt zich aan de Vogeltjesmarkt in Antwerpen, gekend in heel Nederland. Dus het is een uh, bij uitstek uh, bekende plaats die daar ook wel veel ruimte rondom heeft. We zitten een, uh, het is geen park, maar het is een open plein waar dat we ons bevinden. Het is uh, origineel een gebouw dat uit drie gebouwen bestaat, maar eigenlijk als een eenheid in begin jaren 1900 is opgebouwd. Herbergen onderaan, dat was eigenlijk het eerste in principe, met daarboven negen uh, kamers toen. Bij een herberg worden kamers en dat waren eigenlijk ook toen uh, een soort appartementwoningen. Dat was eigenlijk een woningvorm en ik kan daar zelfs even op terugkomen, want dat is eigenlijk een proces dat terugkomt. Dus voor de, de duidelijkheid, Roel, wat wij hier zien, de gele gevel is het bestaande gebouw en dan het, het kleurrijke vlaggenschip is de optoppen. Het kleurrijke daarboven is het vlaggenschip. Daar hebben wij inderdaad de dakvorm weggenomen. Dat was een pseudo eh, mansardedak, noemde men dat. Dat hebben wij weggehaald en eigenlijk twee nieuwe lagen gecreëerd. Het was een pand bestaande met acht entiteiten. Uh, of negen entiteiten, excuseer. En er komen straks dertien entiteiten in en nog een veertiende eigenlijk een loft bovenop. Dus het is eigenlijk door de jaren is het een appartementsgebouw geworden. En nu gaan we het eigenlijk terug naar de herbergfunctie. Het worden B&B-kamers wel. En bovenaan één vaste woning. Uh, ja, dat is eigenlijk in grote lijnen zo wel. Ik, eh, bij de volgende slides gaat u zien hoe dat we het project eigenlijk hebben opgebouwd. Het is, de stedelijke context is altijd een beetje complex om te kunnen bouwen. Dus we zitten aan dat marktplein waar dat zowel zaterdag als zondag eigenlijk uw werfinstallatie weg moet. Dus we moeten die elke keer weghalen en terug opbouwen. 
Uh, dat dak moest dus volledig weggenomen worden. Dat kan u hier op de slide zien. U ziet dat we eigenlijk een ontmanteling moeten doen, dat we terug naar de draagstructuur van het bestaande gebouw gaan. De bovenbouw, dus dat mansarde dak, was eigenlijk een houtbouw. Daaronder is het eigenlijk een stenen structuur. En op die stenen structuur is eigenlijk in uh, warm gewalst staal uh, terug een nieuwe fundering gelegd eigenlijk op dat uh, vierde niveau om daarop verder te bouwen. Origineel waren wij van plan om uh, dus met warm gewalst staal te doen en een houtskletstructuur ertussen te doen, wat een zekere complexiteit van aanvoermateriaal, je moet alles daar nog in, in uh, elkaar brengen. En dan zijn we in aanraking gekomen met B-Steel, die eigenlijk met uh, koud gewalst staal eigenlijk een constructie maakt die veel lichter is, waardoor dat we ons funderingsvlak uh, enorm konden beperken en waar dat, uh, zoals je op de slide ziet, we eigenlijk ineens met een panelensysteem uh, een opbouw doen, dat natuurlijk voor ons zeer voordelig was, omdat we altijd maar met die vijf werkdagen zaten. En uiteindelijk heeft de opbouw van dus een uh, gelijkvloer van een 140 vierkante meter, twee lagen, 280 vierkante meter, staat er in ruwbouwfase op een tweetal weken eigenlijk, is dat daar geplaatst. Twee etages op twee weken ja, tijd. Tien werkdagen eigenlijk. Ja. Uh, Barton, ik hoor hier ook dat jullie met Bistil al vrij vroeg in de picture zijn gekomen. Uh, kun je misschien om te beginnen nog eens het verschil of de nuance duiden tussen build-up en Bistil? Yes. Um, Bistil is eigenlijk uh, de waar het allemaal mee begonnen is bij ja. ons. Bistil, 2018 opgestart en wij zijn van origine staalframe boeren. Uh, dus we ontwerpen dat staalframe. Ja. We produceren dat staal, frame leveren dat en werken met lokale aannemers voor de montage te doen. Uh-huh. Dat is een beetje een grote lijn aan het B-Steel verhaal. Um, build-up is eigenlijk verder gegaan op de vraag van de markt, is verder gegaan op, het, op het, de onderstructuur van staal. Ja. Met build-up gaan we naar maximale off-site oplossingen. Dan gaan we eigenlijk veel meer dan bij het staal, frame alleen. Dan gaan we eigenlijk de volledige compositie proberen in huis te gaan trekken, dus in onze productie gaan realiseren. Um, Build-up hebben we, voor, hebben we twee jaar geleden opgenomen als nieuwe naam. Op het moment ook eigenlijk dat wanneer dat Basics, dat Basics is een grote bouwonderneming die internationaal wat, wat, uh, wat faam heeft. Ze hebben eigenlijk bij ons een uh, investering gedaan om ons de mogelijkheid te geven om het build-up te groeien tot waar we vandaag staan als kleine, kleine KMO. Um, enkele van de meest aanto- of to- toongevende projecten die we hebben gedaan momenteel met build-up is eigenlijk vooral energetische renovatieprojecten. En er is een renovatieproject die wij realiseren in Frankrijk voornamelijk, omdat daar de vraag er is. De markt is daar klaar voor onze oplossing. En daar werken we dus met um, totale prefab gevels, waarmee we bestaand bouwpatrimonium naar de energienorm gaan brengen van vandaag. Um, als het goed is, dan hebben we daar uh, zo even nemen een... Uh, een video over dat uh, wat impliceert, um, wat ik precies bedoel. Um, hier zien we een video die ze dadelijk zal starten uh, van een energetische renovatie die we hebben uitgevoerd in Lille. Um, wat gaan we daar doen? In de komende zes jaar gaan we daar in totaal, um, of de komende drie jaar liever, gaan we daar in totaal zes, zes schoolgebouwen gaan isoleren. Waarom met ons systeem, schoolgebouwen? Um, zij hebben tijdens de, het groot verlof twee maanden tijd. Ja. Um, met ons systeem gaan we eigenlijk een nieuwe gevel en een nieuw dak installeren op twee maanden. Momenteel hebben we twee scholen gedaan dit jaar. En nu de komende twee jaar doen we telkens nog uh, twee blokken van, uh, van de schoolgebouwen. Um, ik weet niet wat de video ondertussen even heeft kunnen lopen. Die is aan het lopen, kijk hoe. Um, dat is een beetje het... het voor ons het, 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 het product waar dat er enorm veel potentieel in zit. Maar ik denk ook openbare gebouwen in het algemeen is een wingewest voor jullie, neem ik aan. Yes, klopt helemaal. Nu, het B-Steel verhaal gaat nog net, of liever het build verhaal gaat nog net iets verder. Hè. Het build verhaal draait ook rond kant-en-klare nieuwbouwsystemen. Daar hebben we enkele trajecten van woningen tot kantoorgebouwen, tot ook een onderzoekstraject waar we onderzoeken hoe gaan we circulair en biobased bouwen in de toekomst. Um, en tot slot komen we dan uit bij het B-Steel, het B-Steel waar we vandaag um, al jaren en dag mee bezig zijn. En die draait dan om het staalframe gegeven. Karel ziet het er dan zo uit in de slide die nu wordt gepresenteerd. Um, en beeld op is dat de oplossing waar we het meer gaan, uh, gaan afwerken op een ander niveau. Um, 
Ik ben fan van de naam, uh, Bertin. B-Steel klinkt als een mission statement, klinkt bijna als een Mars-order. B-Steel, uh, ik begrijp dat jullie luidkeels met B-Steel inzetten op staalframebouw, als een snel en licht, uh, duurzaam alternatief voor de meer traditionele bouwmethodes. Uh, Is het gerechtvaardigd te stellen dat de bouwsector misschien een beetje naeilt of misschien inderdaad een beetje ouderwetse was geworden? Wel, ik, een goede vraag. En ik denk dat um, eigenlijk een van de um, elementen die onze CEO Helene Troostenberg ooit heeft gestimuleerd en overtuigd om mee bezig te zijn wat we vandaag mee bezig zijn, is een slide die nu in, uh, in beeld komt, is eigenlijk een heel mooie vergelijking waarbij dat ze verschillende sectoren hebben vergeleken. Een aantal jaar geleden, een, een groot consultancy, McKenzie waarschijnlijk, wat bij velen bekend hebben gaan kijken, wat is het de toegevoegde waarde per sector? per um, werknemer in die sector in de laatste 60 jaar. Um, je gaat verschillende um, sectoren zien, zoals de automobielindustrie, zoals de landbouwindustrie. En je gaat zien dat die eigenlijk over de laatste 60 jaar qua efficiëntie enorm gegroeid zijn. Het, het grootste en beste voorbeeld is de landbouwsector. Hè, door drones te gaan gebruiken, door gps-aansturingen, um, hebben zij hun efficiëntie enorm doen, doen toenemen. En dan hebben we een beetje een vreemde uh, beende bed, is uh, de oranje lijn. En de oranje lijn is de, is de bouwsector. Ja. Um, uiteraard is dit maar om wat kleur te geven, om wat, wat richting te geven. Het is mijn korte Het ook als een flatline. Maar het, ja. inderdaad, ja, helaas wel. Um, uiteraard hebben we geïnoveerd, uiteraard zijn we, zijn we aan het groeien. Maar het, het, het ge- de discrepantie geeft gewoon een beetje weer um, welke opportuniteit ja. laat er daarin liggen. Um, ja, dan nog een, um... en, ja, voilà. Dat is industrialisatie. Wat doen we met industrialisatie? We gaan kwaliteit gaan verbeteren, maar vooral we gaan sneller gaan bouwen. Um, en we gaan um, het, het, het optimalisatie van materiaalverbruik gaan toespitsen of gaan uitwerken. En dat is waar dat wij met B-Steel en in het verlengde build-up proberen vandaag een, een verhaal te brengen en proberen een oplossing te bieden op een markt die nood heeft aan dit soort ja. van, uh, van oplossingen. Dus B-Steel als katalysator voor innovatie in de bouwsector. Uh, Geert, wij spreken vandaag over uh, staalframebouw, uh, optopping als een duurzame oplossing voor de woningnood in steden. Ik hoor het uiteraard allemaal graag, duurzaamheid, maar volgens goed ingelichte bronnen heeft uh, staalframebouw toch nog altijd een niet verwaarloosbare voetafdruk, correct? Uh, Filip, ja, je kunt het zo bekijken, maar uiteindelijk moet je kijken naar de constructie in zijn geheel. Uiteindelijk het staalframebouw of het staalframe is maar een onderdeel van het geheel. Um, het bestaat uit heel lichte elementen. Dus uiteindelijk ja, hebben we ook veel lichte structuren. Kunnen we meer gaan bouwen op bestaande gebouwen, omdat het veel lichter is. Naar transport toe gaan we ook veel lichter gaan werken. En hoe minder de volume, hoe lager onze CO2-voetafdruk is. Wat een logische redenering is. Ten tweede, de um, Profielen zijn gekoot met magnelisch staal, of in feite is magnelisch gekoot staal. Um, is een corrosiebescherming die uh, veel minder materiaal verbruikt in vergelijking met de klassieke zinkcoating en zorgt voor een veel langere levensduur. Als we verder kijken, spreken we van staalframe. Dus uiteindelijk is het een geheel die demontabel is. Als je kan demonteren, kan je gaan hergebruiken. Of je kan de frames in zijn geheel gaan herpositioneren en hergebruiken, wat uiteindelijk ook het voordeel is van de voetafdruk. Als we uiteindelijk toch zouden gaan slopen, staal is oneindig recycleerbaar. En de staal die we vandaag slopen, is uiteindelijk grondstof van de staal van morgen. En dat zien we ook met het, het magnetische staal, uiteindelijk waar we vroeger 100% magnetische staal maakten via het hoogovenproces, dus gebruik maken van ertsen en steenkool, ja. gaan we nu veel meer gebruik van maken van eh, schroot. En dat schroot gaan we gaan smelten in elektroovens. En dat betekent dat we onze ecologische voetafdruk, of de CO2-voetafdruk, naar een derde brengen van wat het origineel was. Dus uiteindelijk staal is staal bezig aan een serieuze inhaalbeweging op vlak van ecologische voetafdruk. Ja. Dank om dat toe te lichten, Geert. Roel, ik kom nog eens terug bij u. U zei inderdaad, het is een vrij precaire omgeving, de vogeltjesmarkt in Antwerpen, om daar een optopping um, te realiseren. Um, ik merk ook op uh, de foto's die u daarnet toonde dat uw optopping eigenlijk ietsje hoger ligt dan de omliggende gebouwen. Dus qua vergunningenproces is dat vlot verlopen. En wat waren daarbij de uitdagingen? Wel, uh, alles begint bij een goede architect die de vergunning rondkrijgt. Ongetwijfeld. Maar, dat <laughs> maar uh, nee, alle gekheid op een stokje. Het is inderdaad, het, het, wat het uniek in dit gebouw is, uh, mijn opdrachtgever, dat trouwens een aannemer is, maar dat ervoor zorgt dat er een zekere flexibiliteit was om 
naar dit systeem ook te gaan en er voor open te staan. Uh, was eerst eigenaar van de eerste twee panden op de hoek gelegen. Om de vergunningen rond te krijgen, heeft de stad Antwerpen wel aangedrongen om het derde pand erbij te nemen. Omdat het eigenlijk één geheel vormt. We zitten op een hoekgabarit, dus uh, vergunningsgewijs is dat voor de stad ook altijd wel een mogelijkheid om een, uh, voor hun een betere aanleiding om daar voor de eerste keer in de hoogte te gaan. Als ja. we in een lijnbebouwing zouden zijn, zou een gebouw in het midden toch wat gekker zijn. Uh, hier in deze context met de aanliggende gebouwen is het uiteraard het hoogste gebouw. Als we kijken naar de KNS die er tegenover staat, zitten we op dezelfde hoogte. We zitten bij Ibens aan de andere kant van het verhaal. En we zitten eigenlijk op de achtergrond, zie je de gebouwen van de leien staan, die ook al die hogere hoogte hebben. Maar vergunningstechnisch moet ik wel toegeven, is dat, blijft dat een moeilijk verhaal, de opengang voor dat. Plus, we zitten hier ook met het cultuur-historisch erfgoedgebied. Dat is eigenlijk heel het gebied, uh, maar de, alle steden hebben dat een beetje. Dus alles binnen de leien in de stad Antwerpen valt daaronder. Uh, we hadden misschien hier het geluk dat de dakvorm in de jaren 1900... Bestaan er drie versies van dakvorm op dit gebouw. Dus je kunt dat in de oude archieven terugvinden. De blauw afdrukken geven drie versies van. En uiteindelijk is daar gekozen voor een pseudo mansardedak. Uh, anders vertaald, eigenlijk geen echt mansardedak. Vooraan had het het beeld van een mansardedak. Ja. En achteraan was eigenlijk de muur al recht doorgetrokken. Dus men heeft blijkbaar vroeger bij de oprichting van dat gebouw toch al wel geworsteld met het beeld en het zicht. En laat mij een bruggetje maken naar wat er aan het steen gebeurd is. Ik denk dat we vandaag de openheid wel voelen, ook in het vergunningenbeleid, dat er verder moet gekeken worden, dat oudere gebouwen, ja, dat we daar verder mee moeten kunnen. En zoals dat ik de strak al zei, we gaan hier van negen entiteiten naar veertien entiteiten. Dat is een mooie helft erbij, eigenlijk door maar twee lagen meer te creëren. Allee, is dat een schone vermeerdering. Hè? En qua vergunningen traject, wat moet ik mij daar qua timing bij voorstellen, Roel? Wel, laat dit dan een oproep zijn om daar om de vergunningsverlenende overheid eens te vragen om daar toch een souplesse in te brengen, want je voelt dat je daar wel tegen muren moet. Ik denk dat we een drietal jaar zijn bezig geweest in dit proces. Toch wel wat boeken hebben geschreven over erfgoed. En dat is natuurlijk altijd jammer dat zo'n project drie jaar moet duren voordat je eigenlijk in start van ontwikkeling gaat. Dat je daar eerst een stad We hebben die het wel de vergunning bekomen in beroep. En allee, mijn oproep zou zijn dat er dringend meer een openheid moet zijn naar het ontwikkelen van gebouwen. En ik voel als we daarmee bezig zijn dat daar altijd wel mensen met openheid zitten. Maar dat. Uh, ja, dikwijls de regeltjes die toch wat gebonden zijn om zaken te behouden, dat die ons wel tegenhouden om uh, zulke projecten te kunnen doen. Dus mijn oproep is ja, dat men daar toch breder naar kijkt en de openheid. En ik denk dat eigenlijk het resultaat achteraf gezien mag bekeken worden. We blijven eigenlijk met een gebouw dat mooi bewaart wat er in 1900 is gezet. Het is echt een gebouw dat je veel in de stad ziet terugkomen met die, met die originele gele steen. En daar komt een nieuwe soort dakvorm op. En ik denk dat we moeten afstoppen dat een dakvorm per se een zadeldak, een schildak. Of, uh, ik denk dat de boeken soms eens mogen herschreven worden dat we naar nieuwe soorten dakvormen moeten gaan. Een luidkielse call for action. Misschien niet ten onrecht. U sprak van een werf van tien dagen, maar een vergunning het reikt van drie jaar. Uh, Johan, u vertegenwoordigt een beetje de innovatie in ons panel. Ik denk dat ik u niet hoef te overtuigen van de even dringende als dwingende noodzaak naar innovatie. Uh, een vergunning het reikt van drie jaar. Eilt dat proces niet soms na op de noden op de markt? Uh, wel, effectief, om nog even bij die vergunningen te blijven. De steden zijn zich bewust van die meer doen met minder ruimte. Ja. En we zien dat uh, verschillende steden en gemeenten eigenlijk oefeningen doen van wegwijzers, handvesten, eigenlijk manieren om in voorontwerpfase, uh, voor vergunning aanvraag, in overleg te komen met, uh, met uh, architecten, met uh, uh, promotoren, om te kijken wat er mogelijk is. Om, om die krijtlijnen mee uit te zetten en op die manier dat vergunningstrijk sneller te kunnen laten uh, plaatsvinden. De Vlaamse overheid heeft dat vorige week uh, aangekondigd met het, uh, het handreiking voor overleg. Dat is echt een handvest voor de gemeente om dat vooroverleg van uh, vergunningen, voor, specifiek voor bouw, uh, sneller te laten uh, vooruitgaan. Nu, als we dan op dat stukje uh, laten we zien wat daar de, 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 het resultaat en de vruchten van zijn. Hè. En in ieder geval, daarnaast ook, er zijn steden die die oefeningen beginnen te maken naar wat, wat gaan we doen in de hoogte. Ja? Wa, waar kunnen we drie, vier, 
meer bouwlagen uh, makkelijk toelaten. En waar kunnen we nog hoger gaan op onze bestaan? Ja. En als we dan op dat deeltje innovatie uh, terugkomen, ik, ik kom graag terug naar de hackathon die we vorig jaar georganiseerd hebben met, met Mbuild uh, Brussel en, uh, en Buildwise. Het winnende concept was daar een AI-toepassing, waar dat men keek naar de kroonlijsthoogte of, of de, de skyline van de gebouwen. Men keek naar het type gebouw en van daaruit was er een module die toeliet om investeerders, promotoren, uh, aannemers, systeembouwers ja, toe te laten om gericht die plaatsen uit te kiezen die uh, heel veel potentieel hadden voor, voor, uh, voor optoppen. Ai, dat is nu, nu een beetje ad hoc, maar ai, mee binnen innovatie, die optappen is echt wel een markt waar, waar we op kunnen inzetten en waar we vanuit verdichting wel, wel wat potentieel in zitten. Een ander, maar Berten heeft het al aangeraakt, dat is die, dat is die nood aan meer procesmatige bouw. Ja? Dat we stoppen met projecten te behandelen project per projectbasis, maar dat we eigenlijk naar een, een procesbenadering gaan. En dan is systeembouw echt wel een middel om snel innovatie op die markt feitelijk te realiseren. En dan spreek ik over digitalisering, digitale opmeting, uw plannen in BIM, uitvoering, off-site, snelle uh, realisatie. En als dan het vergunningstraject geen twee jaar duurt, maar bijvoorbeeld drie maanden, hè, laten we ja. dromen, drie maanden en tien dagen, dan krijg je al snel een antwoord op die woningen. Uh, Roel, een vraag die vele mensen zich ook thuis misschien stellen. Many birds, few nests. We zien een heel kleurrijke gevelbekleding. Is dat een ontwerp van jullie hand? Nee, dat uh, ga ik aan Bertin moeten vragen. Dat is een, uh, een project van, uh, van hun geweest, van een oproep van inderdaad wel de woningen nood aan te kaarten en eigenlijk op te roepen om de hoogbouw te doen. Maar ik ga aan Bertin... Nee, nee, inderdaad. Uh, uiteindelijk is die, uh, is die een voorzet van ons gekomen. Um, logischerwijs, de locatie is super uniek. Ja. Um, en we hadden daar de kans om een boodschap te brengen. Hè? Met die beurs, few nests, heel eenvoudig. Um, ja. Met het, uh, het probleem dat Johan omschreef, is helemaal waar dat we toe aansluiten. In de breedte is er te weinig ruimte. In de hoogte kunnen we het vinden. En ja. Staalfem is daar dan toevallig ook een, uh, een goede matchmaker voor. Dus bestiel een beetje het masterbrein achter uh, deze realisatie. Uh, Roel, uh, jullie zitten schouder aan schouder vandaag. Uh, hoe zijn jullie scheep kunnen gaan met Bistil of wanneer zijn ze bij jullie op de radar verschenen? Wel, uh, eigenlijk toch een beetje een toevalligheid, want ik, het is niet naar aanleiding van dit optoppingsproject dat ik uh, bij Bistil ben terechtgekomen. Uh, ik heb een, een project van een vijftal woningen in Lint, uh, waar dat eigenlijk de aannemer wel vertrouwd is met Bistil. En zo ben ik in aanraking gekomen met het product, wat dat voor mij onbekend was. Nu, ik ben een architect van de vorige eeuw, zeg eens dan. Wel eind vorige eeuw, vooral uiteindelijk. Maar die, uh, dat wil zeggen dat ik niet vertrouwd ben met vele nieuwe bouwsystemen die vandaag onze markt eigenlijk overrolen. Dat gaat over de prefab-systemen, waar ik van denk dat eigenlijk we meer en meer moeten naartoe gaan voor die snelheid van bouwen en alles wat dat er maar kan. Het product van Beastil is eigenlijk ideaal aansluitend voor een optopping te doen vanwege de lichte constructie en allemaal. Dus ik ben niet lang, well, ik ben eigenlijk niet moeten overtuigd worden. Ik, ben, ik heb eigenlijk nadat ik het product leerde kennen met een, met een opdrachtgever aannemer naar Beastil gekomen. En ik denk dat dat uh, nog geen uur heeft geduurd. En die man was ook overtuigd met de snelheid en dat allemaal. Want ik zeg u, het is een B&B-project. Het gaat hier over toch de huur van zo'n kamer naar de, tussen de 100 en 200 euro. Dus ik moet daar geen tekening bij maken dat snelheid hier naar rendement van dat project al belangrijk is. En de, straks al die praktische zaken bij de stad naar Pleini. Dus ik denk dat het product eigenlijk heel vlug voor ons het ideale was om mee te bouwen. Wat ik ook zeer interessant vind om het product is dat het... Uh, uh, hey, want we spreken over snelheid van bouwen en langs de andere kant zitten we altijd met, opde met mensen die daarin gaan wonen of iets in gaan doen. De flexibiliteit dat het nadien biedt om je technieken, waar dat trouwens ook een heel evolutie in zit, hierin weg te werken, ja, dat is ook mooi. We zitten met een holle structuur waar dat we eigenlijk een buitenbekleding aan doen. Maar die holle structuur geeft ons eigenlijk de mogelijkheid om uh, toch ter plaatse nog aanpassingen te doen. Daar waar dat vele prefab-systemen het eigenlijk ja, allemaal op voorhand moet uitgedacht zijn. En mijn ervaring is toch dat in de praktijk mensen, vanaf dat ze het zien, wijzigingen willen aanbrengen. En dat is hier perfect mogelijk. 
Prima Roel, ik leg mijn panel met grote graagte een spervuur aan vragen voor, maar opnieuw, ik nodig jullie thuis toch ook uit om jullie vragen en opmerkingen door de Q&A op het Zoom-platform uh, door te sturen. Dan kunnen we die straks ook uh, aan het panel voorleggen. Nu, Berten, ik hoor hier van Roel dat jullie eigenlijk een beetje de preferred partner zijn bij architectenbureaus. Er was weinig overredingskracht nodig. Als ik misschien een stoute vraag mag stellen, dus jullie gaan eigenlijk meer naar off-site construction. Hoe kan B-Steel de kwaliteit on-site garanderen? We bestaan nu sinds 2018. We hebben ongeveer uh, 600 projecten achter de rug, verspreid over 11 landen. Okay. Um, ik ga u eerlijk toegeven, het eerste project was niet zo goed verlopen als het project dat nu vandaag verloopt. Het is uh, voor ons een proces geweest. En het woord proces zegt het al. Alles draagt tijd om de juiste processen te hebben. Hè. Ja. Um, Roel krijgt morgen op zijn werf een uh, tot op de millimeter nauwkeurig toegeleverd systeem. Uh, dat zijn grote panelen. Op de werf nog aanpassingen maken is, is niet gewenst en, en je gaat de snelheid alleen maar vertragen. Dus het is belangrijk dat we heel goed begrijpen wat is de wens van de klant, waar, klant liever, waar komen er uh, verlopen voor ventilatie. Al die zaken, daar begint bij ons in het proces mee een nieuwe blauwdruk maken van de, en een interpretatie eigenlijk maken van Roel zijn plannen. Um, ergens kan een muur verschoven worden, omdat Roel ergens een centimeter anders heeft, ge heeft gemeten, uiteraard. Um, maar ook waar komen de verlopen voor de ventilatie? Um, en bij ons start dus alles bij een opstartvergadering, mm -hmm. nou een blauwdruk op maken, waarbij de, um, de partners die te maken hebben met het project uitgenodigd worden om deel te nemen aan de realisatie van die blauwdruk. En ze worden uitgenodigd op een online digitaal platform, waarbij zij de kans krijgen om opmerkingen te maken zodat we samen op een bepaald moment kunnen ondertekenen voor um, een definitief goedkeuring van de blauwdruk die er dan staat. Ja. En vanaf dan is het, eigenlijk, is het proces helemaal intern. Wat we dan zeggen, wij, wij ontzorgen eigenlijk de klant volledig van het, uh, van het staalframe gebeuren. Dus na, het, uh, na de blauwdruk die hebben we opgemaakt en de goedkeuring hebben ontvangen, gaan onze ingenieurs bekijken hoe zij met staalframe dit kunnen gaan realiseren. Rekening houden met uh, de kenmerken die zijn opgezond door onze klanten. Um, vervolgens hebben we ook intern de tekenaars die het volledige model gaan uittekenen waarna het model toch nog even ter goedkeur of ter inzage wordt voorgelegd aan de klant. Um, en tot slot gaan wij naar productie en levering. Wel, wat mij daarin intrigeert, Bertel, u zegt, Roel krijgt op zijn werf krijgt een, een prefabrikaat tot op de millimeter correct. Dus hoe kunnen jullie dat eigenlijk borgen? Wel, processen hebben niet alleen te maken met wat je digitaal doet, maar heeft natuurlijk ook te maken met wat je in je, in je productie doet. Hè. Ja. Um, het gaat over kalibreren van machines. Dat gaat over uh, arbeiders op de juiste manier scholen, dat ze weten hoe dat ze moeten te werk gaan. Um, en tot slot, ja, dat, is, dat is iets wat we nog niet hebben aangeraakt, maar zeker ook belangrijk is, is de toelevering op de werf. Um, vandaag op de markt, we hebben een, een grote bouwsector, uh, maar de meeste zijn niet ervaren met het staalframe. Het staalframe heeft toch net een iets andere benadering dan de meer traditionele bouwsystemen vandaag op de markt. En om die drempel uh, lager te maken, uh, doen we een aantal zaken. Eerst en vooral, hè, wanneer dat wij naar, op dit, in het projectje van de opdoping van Roel, uh, is eigenlijk de bouwheer heeft met zijn eigen krachten en met zijn eigen kenniskring heeft hij de opdopping gerealiseerd. Hij is actief in de bouwsector, dus had voldoende kennis, voor alle duidelijkheid, om het wel uit te voeren. Um, maar oké, okay, dat is zijn eerste project. Hoe gaan we daar te werk? Wij leveren eigenlijk een soort van, ja, vergelijk met het IKEA, doe het zelf, montagepakket. Alle schroeven worden meegeleverd. En eigenlijk een volledig gedigitaliseerd uh, werfinstructies die vertellen hoe hij stap per stap te werk gaat om die staalframe te gaan plaatsen. Um, dat is stap nummer één. Hoe gaan we daar nog ter voorbereiding? In dit geval was het een optopping op een groot volume. We zitten daar met, uh, met de bars aan de onderzijde die tijdens de werken toegankelijk bleven. Um, dus we gaan uh, met volledige toeleverings, de logistiek, uh, gaan uitkiemen. En op de werf voorzien we een ondersteuning voor de, zowel voor de montage, maar ook tijdens montage, voorzien we een aantal dagen iemand ter plaatse die wat meer kennis van zaken heeft om het allemaal wat soepeler te gaan laten verlopen. Dus jullie kunnen de kwaliteit garanderen dankzij jullie processen, jullie modellering, de procesbeheersing in-house, maar ook een beetje educating the market. Hoor. Ja, klopt. Uh, Roel? Ja. Ja, ik wou misschien toch heel even aanvullen. Allee, ik, 
een, een bouwproces klassiek, als we dat met beton en stenen bouwen, dan denk ik, de meeste mensen die gebouwd hebben, zullen zich dat kunnen voorstellen, dat is eigenlijk dagelijks een aanvoer van vrachtwagens en eigenlijk van materiaal dat eigenlijk op een vrij slowe manier wordt opgebouwd. Ja. Gemiddeld voor een woning zijn we twee maanden tot drie maanden in ruwbouwfase bezig. En toch is daar dagelijks een trafiek van verkeer in. Wat ik dus straks zei, we hebben dit hier op tien dagen gedaan. Dit is de grootte van een volledige woning. Niet zo'n evidente plaats in hoogbouw. Uh, en dit is eigenlijk vergelijkbaar, heel het systeem is vergelijkbaar met wat we allemaal kennen als ze buitenschrijfwerk komen leveren op een werf. Dat staat eigenlijk ook op één grote bok, maar op, op, op één wagen. Dat wordt daar in één keer afgeleverd, gemonteerd en dat is eigenlijk allee, dat is de efficiëntie. En de nadruk zou ik ook leggen in prefab systemen, het is een systeem dat je volledig droog kunt bouwen. Dus we zitten niet met chappen, we zitten niet met bezettingswerken. Al dat water dat eigenlijk nodig is op een werk, ook voor uw onderbouw te beschermen, dat is... Allee, voor optoppingen zeer belangrijk. En ook voor de snelheid van de werf is eigenlijk een droge constructie. Vandaag met het regenachtige weer. Los van dat het niet leuk is voor in te werken, maar is het perfect mogelijk. Ja. Terwijl ik u aan het woord heb, uh, Roe, uh, ik wou nog eens terugkomen op wat u daarnet zei. U alludeerde op het originele ontwerp. Dat was een combinatie van warmgewalste stalen profielen en hout. Deze optopping is gerealiseerd met koudgewalste profielen. Dus vanwaar de keuze voor optof- optopping met uh, staalframebouw? Wel, het, het, het was klassiek opgezet als uh, warmgewalstaal met een houtskletstructuur erin. Eigenlijk noemen we het een soort dakvorm. En voor de overspanningen en de, het extra verdiep hadden we extra draagkracht nodig. In totaal, ik wil het kwijt, ja, ik ken de gewichten van de steelframe niet van buiten, maar ik denk dat we vlug aan een uh, vier ton aan staal zaten voor de optopping. En ik denk dat we nog niet aan één tiende zitten ongeveer. Maar dat we uiteindelijk nu zitten met de volledige opbouw. Dat wil zeggen dat mijn funderingsplaat, die ik op het vierde niveau moet voorzien, dat die natuurlijk veel minder zwaar is moeten worden. En het blijft op een bestaand gebouw, ook voor een ingenieur. Want wij als architecten wijzen als graag door, maar het blijft een project van verantwoordelijkheden. Ook voor een ingenieur is dat toch even bekijken. En we weten soms niet hoe dat de funderingen zitten. Maar eigenlijk met wat we vandaag daarbovenop realiseren, is de draagkracht van wat er vroeger op stond, zelfs minder. Dus we hebben een verdiep meer en eigenlijk wegen het minder van dat er origineel op stond. Dus op dat vlak uh, allee, vind ik het een, een geweldige keuze om het daarmee te doen. Want eigenlijk, we nemen geen risico's in wat we onder de grond soms toch niet allemaal weten. Klopt. Johan, je wou erop hebben. Ik denk inderdaad, als we, we hebben daar uh, in 2012 als Buildwise naar gekeken, naar dat potentieel van, van optoppen. En dan denk ik dat er heel weinig constructies zijn in optoppen die met, met, met de klassieke of met de zware bouwmaterialen ge, gemaakt zijn. Het is altijd uh, lichtgewichtsystemen uh, ja. die, uh, die omwille van structurele aspecten, uh, funderingen, draagkracht van de muren, uh, oplossingen voor draagbalk, uh, et cetera, uh, noodzakelijk zijn. Geert, het sluit een beetje aan bij wat u daarnet zei. Staal heeft de mogelijkheid om naar hoge sterktes te gaan en toch uw stijfheid uh, te behouden. Dus de, de voorkeur voor staal moet als muziek in jouw oren klinken. Jij vaart vandaag onder de vlag van ArcelorMittal Intelligence. Die Intelligence uh, Construction Choice, dat is een beetje een vehikel van die staalboer om zoveel mogelijk staal te verkopen aan de bouwsector. Wel, ik voel me hier vandaag een beetje vis aan het water. Ik moet niet veel vertellen. De publiciteit wordt gemaakt door andere mensen uiteindelijk. Maar inderdaad, Stelligence is, is uh, een vrij recente uh, divisie binnen Arsomital, die in feite de staalkeuze intelligent probeert te maken. Um, vroeger werd vrij veel gekeken naar, naar de staalfabrikant. Uh, die wordt betaald per kilogram dat de ingenieurs voorzien uiteindelijk op, op de werven. Uh, in, in dit geval moeten we een heel uh, lichte structuur hebben. Dus gaan we meer en meer gaan kijken naar hoge sterkte staal. Ja. De keuze voor hoge sterkte staal betekent ook dat we de volume staal gaan verminderen. En dat is een contradictie uh, voor een staalfabrikant uiteindelijk. Maar het heeft, heeft wel on, onze weg naar duurzaamheid toe. Hoe minder staal je gaat gebruiken of, of hoe, hoe minder volume... Hoe lager je CO2-voetafdruk is uiteindelijk ook. Maar vanuit Stelligence um, gaan we in feite het, het, het project in zijn geheel gaan bekijken. Elk onderdeel heeft invloed op een ander onderdeel. Uh, Roel gaf het dan aan, door het feit van zijn lichte boorstructuur kan hij ook zorgen voor een lichtere fundering. Dus als we het ganse gebouw of het ganse concept in zijn geheel gaan bekijken, ja, die heeft invloed op, op elkaar. En dat is een beetje de, de insteek van, van Stelligence. 
Um, en dat zien we uiteindelijk ook in, in, in ons gebeuren hier. Um, Bert en die... Is mijn micro weggevallen? Nee. <laughs> Bert en die gaf het aan naar uiteindelijk... Um, staalveenbouw is onbekend. En dat is hetgeen wat wij ook veel tegenkomen bij onze gesprekken met architecten. Als een architect in veel gevallen een gebouw ontwerpt, ligt in, zijn, ligt in de meeste gevallen de materiaalkeuze vast. <laughs> En, en toch die kan je met staal veel lichter structuur ontwerpen, veel grotere overspanning gaan halen, maar in de studies is het iets die, die minder behandeld wordt. Ik ben zelf in een opleiding en uh, 10% van de opleiding was, was uh, staal en, en de rest was andere materialen. <coughs> dus uiteindelijk wat, wat we ook zien is, is de, de, naar het geheel bekijken, kijken we naar bijvoorbeeld naar de, de draafvloeren. Is een stapel betonvloer kan bijvoorbeeld hier ook een, een goede oplossing zijn, omdat je daar grote overspanningen, je kan op beton gaan werken om je massa te gaan brengen, maar toch ga je je hoeveelheid beton uh, gaan verminderen. Dus opnieuw onze co 2 voetafdruk gaan verminderen. En dat is een beetje de aanpak van intelligence binnen naar Sobitaal. Dus ik hoor van u ook hoogsterkte staal, minder volume, minder CO2 voetafdruk, maar meer toegevoegde waarde. Dat klopt. En dan in combinatie met onze X-carp staal, ja, die gaan we de CO2 voetafdruk nog veel gaan, gaan verminderen. Ik zou bij u willen komen, Johan, met die CO2-voetafdruk. Uh, zeker nu met alles wat op handen is met de European Green Deal, het Fit for 55-programma, komt duurzaamheid uiteraard veel sterker in het brandpunt van het debat te staan. Komt de bouwsector naar ik vrees ook een beetje in het vizier, omdat woningbouw tot nader orde nog altijd verantwoordelijk is voor ongeveer 40% van de energievraag, 36% van de CO2-uitstoot. Dus hoe kan een staalframebouw volgens u bijdragen aan een meer duurzame toekomst voor de bouwsector. Ja, dat klopt. Er wordt wel uh, met argus ogen gekeken naar wat de bouw doet en kan doen. En gelukkig kan de bouw veel doen. Nu, duurzaamheid heeft ook een sociale component. Ja? Uh, naast de economische en de, de milieucomponent. En als je spreekt over duurzaamheid, sociale duurzaamheid, dan spreek ik ook over betaalbaarheid. Betaalbaarheid van wonen. Uh, en dan is Optoppen, een van die mogelijkheden om de aanbod aan wonen te kunnen verzekeren. Ja. Kijken we naar de milieucomponent, dan denk ik dat er een heel grote verantwoordelijkheid ligt voor de producenten, en hij zit naast mij, om die CO2-voetafdruk van dat staal verder uh, te verminderen. En ze hebben daar een aantal. Uh, Concurrentiële nadelen met een aantal andere lichte systemen. Maar er zijn mogelijkheden naar recyclage, hernieuwbare energie, alternatieve productiemethoden. Maar dat is een zaak waar de industrie hard op moet werken om die grijze energie van die materialen die vandaag in onze gebouwen zit of, of toegepast wordt, uh, verder naar beneden te trekken. Maar daar kunnen we grote stappen in maken. Nu, de grote stap die we moeten maken is eigenlijk dat we onze blauwe materialen in cirkel moeten houden. Dus eigenlijk het concept van circulair bouwen. Recyclage van steel frame, verbranden van hout uh, zijn mogelijkheden uh, uh, die, die interessant kunnen zijn. Maar wat we eigenlijk moeten toekomen is eigenlijk circulaire concepten. Dat we eigenlijk gaan naar componenten die uh, ontworpen zijn voor ontmanteld te worden, vervolgens uh, eventueel met remanufacturing opnieuw in de markt gezet te worden, of gewoon na inspectie uh, componenten die voor hergebruik, voor reuse in aanmerking komen. En dat gaat nog een heel grote uitdaging zijn voor die hele bouwsector, want daar staan we nog aan het begin. Bertin liet er straks een project zien in Gent, dat in die opzet van het project BCBI is uitgevoerd, waar je eigenlijk kijkt naar opzet van componenten, wanden, uh, vloersystemen, met het oogmerk om die nadien te kunnen hergebruiken. Maar dat vraagt echt een heel nieuwe ketenbenadering. En het is pas als we die cirkel kunnen rondmaken, dat we echt over duurzaamheid kunnen spreken. Als ik nog heel even mag... En natuurlijk heb je een aantal voordelen met systeembouw. We hebben over lichte systemen gesproken, minder transport, minder afval. Belangrijk ook voor de steden is de beperkte hinder door de korte uitvoeringstermijn. Ja. Ja? Kijk naar een stad 
en je komt eigenlijk van de ene werf naar de andere waar je tegenaan botst. Dus die beperking in tijd, die beperking van hinder en stof uh, en lawaai zijn ook een aantal voordelen die we willen meenemen in een dergelijke systeembouw. Uh, Geert, u werd bijna letterlijk aangesproken door Johan, dus ik hoor het is niet enkel het verlagen van de voetafdruk van de materiaal, het is ook meer inzetten op circulariteit. ArcelorMittal levert reeds Xcarp staal aan Juno, een jong Vlaams bedrijf dat hernieuwbare of herbruikbare wanden maakt? Wel, het principe bij Juno is het feit dat ze op het moment van een, een contractbespreking al een terugname uh, bespreken met, met, de, met de finale klant. Dus ze engageren zich om de wanden na verloop van Juno tijd. maakt scheidingswanden uiteindelijk ja. en op het moment van plaatsing is een systeem die volledig demonteerbaar is. Ja. En op het moment van contactbespreking bespreken ze al met de klant van kijk, uh, op het einde van de levensduur van uw wand als die nog waarschijnlijk gebruikbaar is, zal waarschijnlijk onderdeel uitmaken van het contractbespreken. Neem en ziet die terug tegen een voorafgesproken prijs van ons, stel ik het aan. Dus pionier in de circulariteit. Pionier in circulariteit. En ik denk dat dat bij Afsomital of, of bij andere staalfabrikanten kan eerlijk het zal zijn. We gaan op zoek moeten gaan naar een nieuw model van, 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 van verkoop met het verkoop van, van herbruikbare materialen. Ook, ik begrijp uh, dat jullie dat bij damwanden bijvoorbeeld reeds doen, dat je ze verhuurt, eerder dan verkoopt, en dat klopt, ook engageert ja. om ze terug te nemen. Bij damwanden bestaat het systeem uiteindelijk, maar dat is ook het enige systeem momenteel die, die, die we ja. hebben in de markt op dat vlak. Maar ik wil eens aansluiten ook op, op wat Johan zei. Um, in België, en in Nederland is dat feit, staan we daar al een stap verder mee, zijn we gestart met een bouwbakoot staal, waar we aan het kijken zijn om de volledige bouwketen te gaan betrekken in het duurzaam bouwen. Ja. Dat begint bij de architecten die moeten gaan ontwerpen op manier dat zaken demonteerbaar zijn. Maar ook de materialen die gebruikt worden, uh, moeten een lage voetafdruk hebben. De ingenieurs moeten dan gaan meerekenen om te kijken van, van, van wat is het minimaal of hoe kunnen we gaan, gaan verminderen qua volume, kunnen we lichter bouwen, mindere uh, fundering uiteindelijk. De fabrikanten, zoals wij uiteindelijk gaan kijken naar, naar, naar nieuwe fabricatiemethodes om, om, om ja, duurzamer staal te gaan produceren. Maar we moeten ook gaan kijken naar het einde van de keten. Als er gesloopt wordt, ja, moet er sustainable gesloopt worden. Moet er gesloopt worden op een manier dat de materialen herbruikbaar zijn. En ik denk dat we daar een beetje als staalsector het nadeel hebben dat momenteel het staal een van de weinige producten is die als restproduct recycleerbaar, recycleerbaar is, maar waarvoor je reeds geld ontvangt. Ja. En, en, en dat zijn zaken die we moeten afvegen in de toekomst. En dat sluit ik bij het verhaal van Johan aan. Het is de volledige keten die moet gaan kijken en die moet misschien uh, zich een beetje heruitvinden misschien. Ik hou zo meteen heel graag nog een handvol minuutjes over voor een Q&A om een spervuur, een salvo aan vragen op mijn panel los te laten. Maar dan zou het dankbaar zijn mochten jullie thuis mij wat munitie ter hand kunnen stellen. Dus voel u vooral vrij om al uw vragen, uw opmerkingen aan ons panel via de chat van het Zoom-platform tot bij mij te brengen. Nu, Barten, we spreken over duurzaamheid. B-Steel, build up voert zowel duurzaamheid als circulariteit hoog in het vaandel. Wat is jullie visie op de toekomst van de bouwsector? Goh, visie op de toekomst? Ik denk vooral, we zitten met een momentum. Hè. Um, op dit moment hebben we een, een klimaatcrisis. Een klimaatcrisis die, die heel vaak vanuit een negatieve gevoelens benaderd worden. Maar ik denk dat we de opportuniteiten moeten zien. Hè. Je hoort voorbeelden zoals de Junowand. Um, ik denk circulair, biobased bouwen zijn exact de zaken waar wij onder andere met het, het, het Living Lab van de CBC-project van Genwe Beek zijn. Um, het zijn die zaken waar we nu de opportuniteit hebben om op in te zetten. Um, door op die manier de bouwsector te benaderen, gaan we niet alleen een positief effect hebben op het klimaat, maar gaan we ook waarde kunnen creëren. Um, en voilà, in de crisis die we vandaag zitten, is dat denk ik waar wij. Uh, naar op zoek zijn um, en waar we een systeem voor hebben dat de oplossing kan bieden met build-up, met B-Steel, maar dat we zeker de juiste, laat het oproep zijn, hè, dat we zoeken naar de juiste partners die ons uh, daar ja. in, kunnen ondersteunen en waar we samen een oplossing mee kunnen. Ik uh, hoor uw pleidooi voor waarde creëren. Nu, Roel, wat ik van vele jonge koppels hoor is kosten reduceren. Dus als het gaat over duurzaamheid, circulariteit, dan heeft dat ook een kost. Dus in hoeverre is duurzaam bouwen nog betaalbaar? Voor jonge mensen. Ja, uh, ik denk dat we allemaal, ik denk niet dat er nog veel overtuiging is bij jonge mensen om te zeggen dat we onze woningen perfect moeten isoleren en dat we straks eigenlijk dat de woning waar dat ze nadien nog gaan verbruiken, 
Allee, dat dat eigenlijk een groot belang is. Ik denk dat de meeste mensen daar wel mee mee zijn. Het is een beetje verplicht opgelegd in het begin, maar ik denk dat vandaag iedereen weet dat de nazorg wat dat de woning kost, dat die er zeker blijft. Dus die overtuiging is er al. De snelheid van bouwen, zoals ik straks zei, is ook iets heel belangrijk, omdat uh, ja, het, het nog thuis blijven wonen of die tussentijdse fase of de duurtijd waar dat het allemaal leidt. We hebben het straks over die vergunningen gehad en dat bouwen. Ja, dat is allemaal tijd en huurgelden en uh, kosten dus bespaard. Dus ik denk dat daar iedereen mee, mee is. Het verhaal, ik moet eerlijk toegeven, cliënten overtuigen of dat zelfs het uh, echt duurzaam zijn van het materiaal, de prioriteit is in de keuze, dat is bij die particuliere klank, naar mijn ervaring, uh, niet van doorslaggevende aard. Het is de snelheid en eigenlijk wat dat de woning nadien nog gaat kosten. Maar het is uiteraard goed meegenomen dat je kunt zeggen dat je woning 100% recupereerbaar is nadien. Dus mensen zijn daar, dat is eigenlijk... Ik voel bij de particuliere klant is dat wel het laatste, maar toch een, zeker een instrument dat in, op, in, in aanmerking komt. Er zijn uiteraard mensen die zeer bewust voor het duurzame kiezen, maar het is hier meegenomen. Hè? Ja. Er lopen een handvol vragen binnen, dus ik gooi ze hier graag in de groep. De eerste luidt, als je een uitbreiding van een bestaand gebouw wil realiseren, wat zijn dan de aandachtspunten om een lichtgewicht staalframe mogelijk te maken? Bestaat daar een soort checklist van? Ik zal misschien, uh, misschien inleiden. Um, als we naar optoppingen kijken en naar staalframe, dan is het eerste dat je moet realiseren, dit is het lichtste bouwsysteem op de markt. Ja. Dus als we kijken naar realiseerbaarheid van uw project, als het met staalframe niet kan, dan kan het met niets anders. Dus bijna per definitie, check the box. Dat, dat, ja. dat is het eerste dat je gaat doen. Um, ja, en ik denk dat de, de haalbaarheid, um, nu kijk ik ook naar Geert een beetje, um, het gaat over de lasten. De, de, kan je bestaande fundering, kan die het gewicht dragen van de nieuwe realisatie bovenop? Um, en wat zijn eventueel implicaties op de fundering? Um, maar Geert, je gaat eraan toevoegen dat er ook staal in de fundering zit? Een fundering op staal bestaat, dat is een <laughs> fundering is leuven. Maar um, als we een steel frame gaan toepassen ter vervanging van een, een vorig gebouw, zijn de vorige gebouwen meestal gemaakt ja, in de jaren 60, jaren 70, met enorm veel gebruik van materiaal. Heel zware stenen, heel zware bakstenen, heel zware façadestenen, heel zware uh, balken om het geheel te gaan dragen. Dus in de meeste gevallen gaan we daar een veel lichtere structuur gaan opzetten dan wat er origineel op stond. Dus, ik denk dat dat voldoende mogelijkheden geeft om bij staalframebouw verder te gaan op dat vlak. Johan? Ik wil nog even om, uh, en misschien is het vloeken in de kerk, ja, maar um, uh, als beeldwijs gaan we, brengen we in het voorjaar 2024, uh, februari, maart, een uh, publicatie uit rond de optoppen. Ja? Ja. En waar we eigenlijk kijken naar een aantal, uh, waar we een aantal bouwdetails. Uh, tonen, neem je niet onmiddellijk met staalframe, maar met een ander lichtsysteem, uh, met houtbouw en uh, CLT. Maar waar we eigenlijk ook die structurele aspecten uh, bekijken, de aspecten van akoestiek, uh, woningschijnende wanden en uh, de zaken aangaande uh, brandveiligheid. Ja. Ja. Dus dat zijn toch een aantal items die uh, de architecten uh, vaak wel... Uh, beheersen, maar je gaat wel in bepaalde gevallen van laagbouw naar uh, middelhoogbouw. Uh, je kunt van functie veranderen en op dat moment komen bijvoorbeeld die brandnormen mee in het vizier. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, brandveiligheid bij houtskeletbouw een issue is. U sprak van akoestiek. We hebben een vraag rond akoestiek. Van, we spreken hier over hoogsterkte staal en Lightweight uh, steel frames. In hoeverre wordt die winst aan gewicht, dus wat je minder hebt aan gewicht, in hoeverre wordt dat niet een stukje te, te, te kort of te niet gedaan door die akoestische eisen waar je eigenlijk meer massa nodig hebt? Wel, ik denk dat we daar uh, uh, in het verleden veel werk rond hebben uh, verricht en er zijn ook geen vragen meer rond. Ja? Okay. Dus daar zijn die technische oplossingen voorhanden om echt wel akoestisch performante ook woningscheidende wanden en vloeren uh, te definiëren en robuust uit uh, te voeren. Ja, en dan uh, stel ik voor dat, uh, even reclame voor Beeldwijs, dat er naar een recente technische voorlichting rond akoestiek wordt gekeken. Ja.
Ja. Uh, Roel, je wou erop in ja, Ik wou misschien even aanvullen. Het is, want ik zie dat de vragen wat gaan over de massa. Wij, wij zijn gewoon en opgevoed dat we akoestiek moeten oplossen door massa. Wij zijn ook uh, geleerd brandveiligheid. Ik ben blij dat hier even aan bod komt, want staal in mijn opleiding uh, heeft dat altijd wat een underdog geweest. Want het is niet houtskletbouw, maar het is vooral het uh, warmgewas staal dat een probleem was eigenlijk voor de brandnormen. Uh, dit systeem, de, de, de steel frame-bouw, ja, het voordeel ervan is, we pakken dat eigenlijk volledig in. Wat we eigenlijk bij staal ook al deden, maar bij dit is het gewoon noodzakelijk. En ik denk dat wat het akoestisch systeem betreft, het is vooral het is niet meer denken aan massa, het is denken aan ontkoppelen. Ja. En dat is wat dat er eigenlijk... Uh, er is nog een derde vraag die een beetje alludeert aan die betaalbaarheid ook. Uh, wat zijn de economische afmetingen voor overspanningen van een systeem zoals hetgene wat we gezien hebben vandaag? Um, als ik kijk naar ons staalfirm, de projecten die ons passeren, <coughs> om mee te beginnen, misschien een staalfirm is een heel veelzijdig product. Uh, dat wil zeggen, wij hebben verschillende profielhoogtes waarmee we kunnen spelen, we hebben de dikte van de ziel waarmee we kunnen spelen, we kunnen die back-to-back -back zetten, we kunnen die alle 60 zetten. Dus je zit daar met een hele brede range aan, aan, aan modaliteiten waarmee je kan spelen. Uh, maar je kan er ook vakwerken van maken. Uh, ja. um, en die elementen die zorgen ervoor dat wij een woning op tien verschillende manieren kunnen gaan ontwikkelen en dat we ook op een andere manier dus naar overspanningen, naar last op een overspanning kunnen gaan kijken. Um, door de band zou ik zeggen, als je kijkt naar een, naar een, naar een traditioneel staalframe profiel, een C-vormig profiel, um, dan ga je comfortabel tot 6 meter, 6 meter en een half kunnen overspannen en dan ga je economisch ook niet te grote um, implicaties hebben. Want zodra je daarboven gaat, dan, dan, dan zou ik gevoelsmatig zeggen dat het, uh, dat het minder interessant wordt of dat het een, een grotere challenge wordt in, in price-wise dan. Um. Dus dat is een beetje de pijngrens, zeg maar. Ik ja. ja. Uh, Geert, ik wil nog heel kort eens bij u komen uh, rond wat uh, Johan ook aangaf, uh, circulariteit, maar vooral ook het verlagen van de voetafdruk van bouwmaterialen, cement, steen, hout, maar ook staal. U hebt daar aan het begin al uh, gesuggereerd van oké, okay, onze magnelisch gekoot staal hoeft niet uit de hoogoven te komen, het kan ook uit een elektrische oven komen, dan wordt die voetafdruk nog drie keer lager. Op termijn, zeg binnen 10, 20, 30 jaar, bestaat er voor de staalindustrie een manier om los te komen van de hoogoven? Wel, ik kan enkel spreken voor Aslo niet al uiteindelijk, die ook mijn werkgever is. Um, momenteel zijn we bezig met een klimaatactieplan, als we het mogen noemen. De bedoeling is dat we tegen 2030 onze CO2-uitstoot met uh, 35% gaan verlagen in, in, in Europa, om dan wereldwijd te komen tot een reductie van, van 30%. Maar we willen tegen 2050 klimaatneutraal zijn of netto zero zijn. En om die reden die gaan we op een bepaald moment de hoogovens die momenteel gevoed worden met, met koks, gaan vervangen in eerste instantie voeding met gas. En op termijn willen we die gaan vervangen door een voeding met waterstofgas. Dus je gaat van de bestaande hoeven naar een nieuwe installatie, een direct reduced iron, waar je aanvankelijk van kool naar gas kunt en op termijn naar groene water. Dat is correct. En dat is bijvoorbeeld het investeringsplan die, die naar voren gebracht wordt voor de bijvoorbeeld zitten in Gent. Er is een investeringsplan vooropgezet van 1,1 miljard euro om tegen uiterlijk 2050 uh, netto zero te gaan produceren. Ja. Ik heb nog een paar minuten, dus ik zou nog één keer langs mijn panel uh, willen lopen. Ik zie dat het glas van Berten leeg is, dat van Roel is half leeg en dat van Johan is half vol. Dus ik pols even naar jullie inborst of optimisme als wij spreken over de bouwsector de komende dertig jaar en alle uitdagingen rond woningnood, rond circulariteit en rond uh, duurzaamheid. Zijn jullie optimistisch, pessimistisch daar ergens tussenin? En kun je kort in een aantal zinnen misschien kaderen waarom? Ik ga bij u beginnen, uh, Johan. Um, Dank je wel voor die vraag, zou ik zeggen. Um, wel, uh, als Beeldwijs hebben wij uh, heel recent uh, een, uh, een trend- en impactanalyse uh, opgesteld samen met KPMG. En er zijn een aantal grote trends die eruit komen, onder meer dat procesgerichte karakter van een bouw, uh, waar we op moeten zetten, maar ook het feit dat niks nog zeker is. Hè. Ik bedoel, uh, toekomst is per definitie uh, uh, onzeker en we, we moeten als bouwsector voldoende openstaan om naar die nieuwe tendensen te kijken en er ook voldoende snel op in te, wikken, op, op in te pikken. Maar wat absoluut noodzakelijk is, is dat die bouw moet uh, versnellen. En daar 
dan kijk ik wel uh, positief uh, tegen de mogelijkheden aan die meer digitalisering, meer industrialisering en dan als gevolg een hogere productiviteit van die sector. Ik denk dat we dat gewoon moeten bereiken, want anders gaan we ingehaald worden waarschijnlijk door andere spelers ja. die misschien niet vanuit de bouw komen. Ja, dat is duidelijk. Uh, Geert, Johan zei het net al, voorspellen is altijd moeilijk, zeker als het gaat over de toekomst voorspellen. Is jouw glas half leeg of half vol? Mijn glas is altijd half vol. Um, ik denk, als we kijken naar de toekomst, moeten we niet spreken over een revolutie, maar een evolutie. Als we proberen de mensen te raken in hun postmonnee, je gaat niet vooruit gaan. Ja. Je gaat iedereen oppositie voeren. Maar als we kunnen samen kijken en, en, en bewerkstelligen hoe we het willen doen, via een evolutie, en dan moet ik Johan volgen in zijn redenering, maar met de bouw moeten we ook gaan, evalu- gaan, gaan evolueren, zaken anders gaan bekijken, denk ik dat we wel op het juiste pad zitten. Ja. Roel, hoe zie jij de toekomst door een roze bril of eerder somber? Wel, ik ben van nature nogal een optimist, dus uh, ik probeer het zeker altijd positief te bekijken. Ik denk ook dat dat er is. Ik denk dat de levensvormen, de wereld is door uh, sociale media, internet, veel ruimer dan dat ik een kleine jongen was. Dus ik denk dat ook de levensvormen van veel jonge mensen die toch allemaal meer rondreizen ook anders is. Waar wil ik naartoe? Dat de flexibiliteit van een soort van wonen ook voor velen verandert. En ik denk dat we daar wel naartoe moeten. Mijn oproep is trek om uh, in vergunningenbeleid daar een, een zekere souplesse in brengen. Denk ik is noodzakelijk. En langs de andere kant begrijp ik dat de regels er ook bestaan om mensen in hun privacy toch wel wat te kunnen beschermen. Maar ik ben zeker optimist, want ik weet dat er, een, uh, er komt een enorme markt op ons af van oude waardevolle gebouwen. Dan denk ik maar aan de kerkelijke gebouwen en dat allemaal, waar dat invullingen, misschien andere vormverschijnselen. En ik denk dat we daar breed moeten naar kijken, naar dat gamma van gebouwen dat allemaal nog op ons afkomt, waar dat we allemaal van vinden die moeten het uitzicht moet bewaard blijven. Maar er moeten nieuwe invullingen aan komen. Ja, ik denk dat daar de nieuwe systemen, om dat allemaal vlot en op een efficiënte manier te doen, dat die er zeker zijn. En we moeten alleen, denk ik, onze blik verruimen. Ja. Dus uh, dat is helder. Even ruim kijken. Uh, Berten, uh, Buildop heeft met de Future of Construction die toekomst zelfs in haar tagline. Dus vertel mij vooral, hoe ziet die toekomst eruit volgens jou? Wel, ik zou, ik zou eigenlijk de laatste seconde nog willen, um, willen, willen aanpikken om. Wat dat zij omschrijven op een redelijk high level, ik wil gewoon een oproep doen. Um, wat dat je ziet, wat dat wij vandaag in Frankrijk realiseren, um, het is een Europees probleem dat wij daar tackelen, waarvoor dat wij hier in België, in Aarschot, een, een fantastische oplossing hebben. Het is één van de zaken waar dat wij oplossingen voor hebben. Dus ik zou zeggen, laten we het doen, laten we niet kijken naar pilootprojecten die vandaag worden uitgeschreven, maar laten we gewoon het vastpakken en als bouwteam, met iedereen vanuit zijn eigen expertise, projecten benaderen en... Die oplossing die hier voorhanden ligt, die voor onze neugd is, gewoon vastgrijpen en, en ons en durven aan de slag gaan. Ja. We moeten ons durven smijten. Een luidkeelse en ook hartverwarmende call for action, dat brengt ons aan het einde van ons Stelligence webinar, waar ik samen met jullie mocht ontdekken dat staal, framebouw en optopping inderdaad een duurzame oplossing kan bieden voor, die, voor dat nijpend woningtekort in onze steden. Ik houd er uiteraard aan mijn panelleden van vandaag te bedanken. Berten de Keizer van uh, Build Up Steel, uh, Johan van Dessel van uh, Buildwise, Geert Bettens van ArcelorMittal Stelligence en Roel Vermees van Kap32. Uiteraard aan jullie ook van harte dank om vandaag virtueel bij ons van de partij te zijn. Wij zullen de recordings van deze webinar ook ter beschikking stellen uh, van jullie. Van harte dank om vandaag in te loggen en graag tot de volgende keer.